എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെജീസ് കോർണറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ഇയറൊക്കെ അടുത്ത് വരികയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് തന്നെ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുകയോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് കാണാം സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്കിന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ബിസ്ക്കറ്റ് കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ക്രീം ഉള്ളത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഉപ്പുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും യൂസ് ചെയ്യരുത് അല്ലാതെ പാർലിജിയോ ടൈഗറോ ബ്രിട്ടാനിയോ അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള സാധാരണ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇരുപതെണ്ണം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചീസും പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ആവശ്യമുണ്ട് അതും ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണ് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ബട്ടറും ചീസും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അതായത് പഞ്ചസാര ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കേക്കിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടറും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ചീസും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു പത്തെണ്ണമൊക്കെ എടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരാൻ വേണ്ടി ആ ബട്ടറിൻ്റെയും ചീസിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിന് കുറച്ച് മധുരം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കൊരു ക്രീം പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ലേ ഒട്ടും തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല അതിന് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വലിയ ഇതായിട്ട് ആ ബട്ടറിൻ്റെയും
തേച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഉള്ളിലത്തെ ലയറിലൊക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിയുടെ പിൻഭാഗം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ടൂൾസും ഇതിനാവശ്യമില്ല ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഒട്ടും ഹാർഡ് ആവില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ബട്ടറും ചീസും ചേർത്തുള്ള ഈ ക്രീം അത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറാക്കി ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ബി ബട്ടറും ചീസും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുന്നത് കാരണം നല്ലൊരു അളവുണ്ടാവും ക്രീം പോലെ തേക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് അളവുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് അപ്പം എന്താ ലാസ്റ്റ് ലെയറിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഇതേപോലെ ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അതിങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടണ ഒരു ഇതില്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു വടി പോലെ ഒരു സാധനം കിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മിക്സിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ നാല് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടാവില്ല അതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ കേക്ക് റെഡിയായി കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഡയറി മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആകെ നമുക്ക് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രീം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടറും ചീസും ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും ഒക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു കേക്കായിട്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതല്ലാന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതല്ല എന്ന് പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കേക്കായിട്ടില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇതിനൊട്ടും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല കാരണം ബ്രെഡൊക്കെ ഓൾറെഡി ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം തോന്നില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ